Хари Кришна! Добро пожаловать на мой кулинарный канал, где мы вместе с вами готовим лучшие блюда индийской кухни. И сегодня мы приготовим с вами знаменитейшее блюдо. Это блюдо из Южной Индии. Его подают к идли, досам, бадам, а также просто с рисом. Это будет суп, который называется самбар. И готовят его обычно из желтой чечевицы турдала, а также добавляют обязательно Тамарин. Самбара существует много видов, как в разных штатах, так и в разных семьях, и даже в одной семье готовят различные виды самбара. Самый ленивый вид самбара это взять просто готовый самбар масалу, но, конечно же, вкуснее будет приготовить ее дома. Ее можно сделать в виде порошка и хранить, и оставить на несколько раз, а также можно сделать в виде пасты. Сегодня мы приготовим один из видов самбара, который мне очень нравится, с насыщенной пастой из специй, адала и кокоса. Самбар готовят из тур дала, желтой индийской чечевицы. Ее иногда называют даже самбар дал. Мы ее промываем, меняем воду и будем отваривать до готовности солью и куркумой. Далее берем кусочек сухого тамаринда размером с небольшой лайм и заливаем водой. Он должен постоять минут 10-15, чтобы размокнуть. Главный овощ, который обычно добавляют в самбар, это барабанные палочки. Вот таким образом их нарезают и частично очищают от шкурки. Конечно, бывает самбар и без них, но в основном, когда не сезон таких палочек. Также в самбар обычно добавляют кабачок, тыкву и окру. Здесь я как раз нарезаю окру. Овощи помещаем в воду, подсаливаем и ставим на огонь. И кое-что в воду мы сейчас добавим. Тот тамарин, который мы заливали водой, размок. Мы его хорошенько разминаем, отделяя мякоть от шелухи. И затем через сито процеживаем. Получается тамариндовая вода. И эту воду мы добавляем в овощи. Овощи будут у нас вариться в тамариндовой воде. Далее нам понадобится урадал и чанадал. Без этих двух бобовых практически ни один обед в Южной Индии не обходится. Они используются как специи. Традиционно самбар делают на кунжутном масле, в нем мы обжарим урадал и чанадал. Через минутку добавляем красный сухой чили, а также кориандр. Перемешиваем кориандр и можно добавить кумин, а затем семена шамбала. Смесь готова, когда бобы подрумянятся до золотистого цвета. Тогда мы добавляем свежую натертую мякоть кокоса. Помешиваем буквально минуту и убираем с огня, дав смеси остыть. Затем помещаем в чашу блендера и, добавив немного воды, размалываем в однородную пасту. Если вы не добавляете кокос, то паста будет не такая белая. Турдал, который мы ставили в начале вариться, полностью готов. Он разбивается легко венчиком, остаются лишь мелкие крупинки. Превращаем его в пасту и добавляем в овощи, которые варились у нас в тамаринде и уже готовы. Если вы делаете самбар не с пастой, а с порошком, то порошок нужно добавить в овощи и варить в тамаринде. Мы же добавляем пасту, затем все вместе прокипятим, при необходимости добавив воду. Иногда в самбар добавляют сахар, но в случае кокоса это не обязательно. Финальным штрихом мы разогреваем кунжутное масло, добавив в него семена горчицы, и ждем, когда они протрещат. Вот так выглядят семена черной горчицы. Далее добавляем листья кари. Добавляем эту финальную ноту в самбар. И наш кокосовый самбар готов. Вот такой получился у нас замечательный самбар. Я надеюсь, что вы приготовите. Напишите, что у вас получилось. А мы увидимся с вами в новых видео. Ари Кришна!